নমস্কার সকল দর্শক বন্ধুদের স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান সুস্বাস্থ্য ভারত সরকারের উদ্যোগে গত বছর দু সাল থেকে শুরু করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় পোষণ অভিযান এই বছর সেপ্টেম্বর মাসে পালিত হচ্ছে রাষ্ট্রীয় পোষণ মা অর্থাৎ মায়ের পুষ্টি মানে কিন্তু সন্তানেরও পুষ্টি সুস্থ মাই জন্ম দিতে পারে সুস্থ শিশুর এই অভিযানের কারা কারা আওতায় রয়েছেন এবং এর পরিষেবাগুলো কি কি সে বিষয়ে আলোচনা করতে আজকে আমাদের স্টুডিওতে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর নন্দিনী চ্যাটার্জি কনসালটেন্ট গাইনোকোলজিস্ট রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর সব্যসাচী রায় কনসালটেন্ট পেডিয়াট্রিশিয়ান এম আর বাঙুর হসপিটাল ডক্টর রায় ডক্টর চ্যাটার্জি আপনাদের দুজনকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত দর্শক বন্ধুরা যারা আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে চান তারা টেলিফোন করুন এই দুটি নাম্বারে টু ফোর টু থ্রি ফাইভ টু 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 ফোর টু থ্রি ফাইভ টু টু থ্রি টেলিফোন করার সময় আপনাদের টিভির ভলিউম পুরোপুরি বন্ধ করে দিন ডক্টর চ্যাটার্জি আমি প্রথমে আপনার কাছে জানতে চাইব যে এই যে পোষণ মা অভিযান এই মাসে পালিত হচ্ছে তো এই আওতায় কারা কারা রয়েছেন এবং এর মূল লক্ষ্যগুলো কি এই যে পোষণ মা রাষ্ট্রীয় পোষণ মা বলে যে প্রকল্প নেওয়া হয়েছে এটা হলো কেন্দ্রীয় সরকারের নারী এবং শিশু কল্যাণ মন্ত্রক এবং তার সঙ্গে আরও কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু প্রকল্প একসঙ্গে মিলে এই কাজটা করছে এই আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে যে সমস্ত দেশে সমস্ত গর্ভবতী মাদের নিয়ে আসা হয়েছে তার সঙ্গে ডেলিভারির পরে অর্থাৎ প্রসবের পরে মারা যারা মাতৃদুদ্ধ পান করাছেন তারা এই আওতায় এসেছেন তার সঙ্গে এসেছে ছ বছর অবধি বাচ্চারা তাদের পুষ্টির দিকটা এর মধ্যে দেখা হচ্ছে এর সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু বয়সন্ধি মেয়েদেরও নিয়ে আসা হয়েছে কারণ বয়সন্ধি মেয়েরাই কিন্তু পরবর্তীকালে তারা গর্ভবতী হচ্ছে এবং শিশুর জন্ম দিচ্ছে তাই জন্য তাদেরও এই প্রকল্পের মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে এবার প্রকল্পটাকে বুঝতে গেলে প্রথমে আমাদের জানতে হবে যে এই যে নিউট্রিশনাল প্রবলেম অর্থাৎ পুষ্টি অপুষ্টিগত ব্যাপার যেটা প্রেগনেন্সির সময় ডেলিভারির পরে এবং বয়সন্ধিকালের মেয়েদের মধ্যে সবটার এফেক্ট কিন্তু গিয়ে পড়ছে ছ বছর অবধি ছোট শিশুদের ওপর তাদের মধ্যে অপুষ্টি দেখা যাচ্ছে মানে সামগ্রিক সামগ্রিকভাবে একটা সমাজ সমাজের প্রত্যেকটা স্তরেই এর প্রভাব গিয়ে পড়ছে এই অপুষ্টির জন্য এবং তাই জন্য যে উদ্দেশ্য প্রথমেই হলো যে গর্ভবতী মাকে পুরো গর্ভাবস্থায় পুরোটা সময় ধরে তাকে যেটাকে অ্যান্টিনেটাল কেয়ার বলা হয় তার পরীক্ষা নিরীক্ষা সেগুলো দিকে নজর দিতে হবে আমি আসবো ডক্টর রায়ের কাছে ডক্টর রায় যে সদ্যজাত শিশুর কথা বলা হচ্ছে যে সদ্যজাত শিশু যখন জন্মালো তখন তো সবার আগে আপনাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় সে সবার প্রথম আপনাদের মুখ দেখেন তো সে যে যখন আপনাদের হাতে তুলে দেওয়া হলো তখন কি কি ধরনের উপসর্গ আপনারা দেখে বুঝতে পারেন যে এই শিশুটি স্বাভাবিক অর্থাৎ কি কি প্যারামিটার্স আপনারা সেই সময় চেক করেন খুব ভালো প্রশ্ন প্রথম কথা হচ্ছে যে শিশুটি ঠিক হচ্ছে হলো কিনা কিংবা হবে কিনা সেটা জানার আগে আমার মার প্রাক প্রসবকালীন কি ঘটনা ঘটেছে সেটা আমাকে জানতে হবে তার মধ্যে কতগুলো হচ্ছে যে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে কত ঠিক সময় বাচ্চাটা জন্ম হচ্ছে কি হচ্ছে না মানে যখন তার হওয়ার কথা মানে গর্ভাবস্থা সাঁত্রিশ থেকে বিয়াল্লিশ সপ্তাহের মধ্যে মানে ডাক্তারবাবুরা যা ডেট দিয়েছেন তার দু সপ্তাহ আগে পরের মধ্যে এর বাইরে যদি হয় তাহলে কিন্তু বাচ্চাটাকে নিয়ে আমাদের একটু চিন্তা থাকে এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে যে বাচ্চাটার ওজন যদি কম হয় ধরুন সে যদি ঠিক সময়ও জন্মায় সে যদি আড়াই কেজির কম হয় তাহলেও বাচ্চাটাকে নিয়ে আমাদের একটু চিন্তা থাকে তিন নম্বর হচ্ছে যেটা খুব জরুরি সেটা হচ্ছে বাচ্চাটা জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে কাঁদল কি না বাচ্চারা যদি জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে না কাঁদে সেখানেও আমাদের একটু চিন্তার ব্যাপার থাকে আমরা তাকে কাঁদানোর চেষ্টা করি সেটা কোনো কোনো সময় আমাদের যন্ত্রেরও সাহায্য নিতে হতে পারে এবং যেই বাচ্চা জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে কাঁদছে না কিংবা দেরি করলো তার কিছু কিছু সমস্যা হতে পারে এবং তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আমাদের নিতে হয় চতুর্থ ব্যাপার হচ্ছে যে বাচ্চাটা ধরে নিলাম যে বাচ্চাটা ঠিক সময় জন্ম হয়েছে বাচ্চাটার ওজন ঠিক আছে এবং বাচ্চাটা ঠিক সময় কেঁদেওছে সেখানেও কিন্তু আমাদের যেটা করা উচিত সেটা যদিও সবসময় সব জায়গায় সম্ভব হয় না কিন্তু করা উচিত এখন অনেক জায়গায় করা হচ্ছে আমরা লাগাতার বলে যাচ্ছি তার ফলে স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞরাও করছেন সেটা যে বাচ্চাটির জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটা যদি সুস্থ থাকে বাচ্চাটা যদি কাঁদে এবং বাচ্চা যদি কোনো সমস্যা না থাকে সঙ্গে 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 তাকে মায়ের বুকের উপর দিয়ে দেওয়া যায় এখানে আমি একটা প্রশ্ন আপনাকে করব সেটা হচ্ছে যখন শিশু জন্মায় তখন আমরা দেখি কিন্তু বাড়ির লোকেরা বলে যে শিশুর মুখে মধু দাও সেটা কি আপনারা এলাও করেন কখনোই না কখনোই না কেন এবং তার কারণ হচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে একটি বাচ্চাকে আমরা ছ মাস বয়স পর্যন্ত বুকের দুধ ছাড়া কিছু খাওয়াবো না এবং সম্ভব হলে এবং যেটা করা উচিত যে সব বাচ্চা জন্মের এক ঘন্টার মধ্যে মায়ের দুধ খাবে 
আমরা অন্য কিছু দেব না এই জন্য যে অন্য কিছু যে কোনো বুকের দুধ ছাড়া যে কোনো জিনিস বাচ্চার পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে এক নম্বর এবং দ্বিতীয় কথা অন্য জিনিস যদি আমরা বেশি করে দিই তাহলে কিন্তু তার মায়ের বুকের দুধ খাওয়ার চেষ্টা কিংবা ইচ্ছে দুটোই চলে যেতে পারে সুতরাং মধু দিয়ে বাচ্চা মধুর মতো হবে এই ধারণাটা ঠিক নয় মধু কেন কোনো জিনিসই দেওয়া যায় না যেমন অন্যান্য রাজ্যে জলম ঘুটটি বলে একটা ব্যাপার আছে সুতরাং মধু জলম ঘুটটি কি যাই হোক কোনো কিছুই দেওয়া যাবে না আমাদের উদ্দেশ্য হবে যে সব বাচ্চাকে জন্মের এক ঘন্টার মধ্যে মায়ের দুধ খাওয়াতে এবং মা এবং বাচ্চার যা অবস্থা থাকে তাতে যদি আমাদের কোনো অসুবিধা না থাকে তাহলে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাকে মায়ের বুকের উপর দিয়ে একটা ভালো করে বাচ্চাকে ঢেকে দেওয়া যাতে ওই যে মায়ের সঙ্গে যে বাচ্চার যে একটা কন্ট্যাক্ট বা যে বাচ্চার সংস্পর্শে আসলো এগুলো কিন্তু বাচ্চার ভবিষ্যতের জন্য প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট বা প্রচণ্ড দরকারি প্রথম কথা একটা হচ্ছে তাপ মায়ের শরীরে তাপ থেকে বাচ্চার শরীরে তাপ যাবে বাচ্চার শরীরে তাপমাত্রা কমে যাবে না এবং আরও অনেক কিছু হরমোনাল বা মানে হরমোনজনিত ব্যাপার আছে মায়ের সঙ্গে সংস্পর্শে এতে বাচ্চা মায়ের মায়ের দুধ তৈরিতে আরও সাহায্য করে এবং বাচ্চার যথাযথ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং দেখা গেছে যে যেসব বাচ্চাকে মায়ের সঙ্গে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মায়ের বুকের উপর শুয়ে দেওয়া হয় উপুর করে এবং যেসব বাচ্চা এক ঘন্টার মধ্যে মায়ের দুধ খাওয়া শুরু করে সেসব বাচ্চার কিন্তু স্বাস্থ্য সেসব বাচ্চার জীবনী শক্তি এবং সেসব বাচ্চার বুদ্ধি অন্যান্য বাচ্চার থেকে অনেক বেশি হয় বেশ আপনি একটা আড়াই কেজির ব্যাপার বললেন যে আড়াই কেজি ওয়েট একটা হচ্ছে গিয়ে মাত্রা তো এই আড়াই কেজির নিচে যারা জন্মাচ্ছে তাদেরকে আপনারা বলছেন যে ছোট মানে জন্মের সময় কম ওজন নিয়ে জন্মেছে এই জায়গাতে আমি আপনাকে প্রশ্নটা করতে চাই যে শিশু কম ওজন নিয়ে জন্মালো তার মানে কি তার মায়ের পুষ্টির অভাব ছিল কেন সে কম ওজন নিয়ে জন্মালো সেটা যদি একটুখানি পুষ্টির অভাব একটা কারণ হতে পারে কারণ মা যদি যথাযথ পুষ্ট না হয় তাহলে তার বাচ্চা ঠিক মতো বাড়বে না সেটাই স্বাভাবিক তবে সেটাই একমাত্র কারণ নয় অন্য অন্য কিছু কিছু অসুখ আছে যেমন মায়ের যদি ধরুন যেটাকে আমরা বলি পিআইএইচ বা প্রেগনেন্সি ইন্ডুস হাইপার টেনশন যাতে ধরুন মায়ের পা ফুলে যায় মায়ের প্রেশার বেড়ে যায় সেটা একটা কারণ হতে পারে মা যদি যথ যথোপযুক্ত বিশ্রাম না পায় মানে সেই মানে ধরুন আমরা আট থেকে দশ ঘন্টা আমার সামনে স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ বসে আছেন উনি আরও ভালো বলতে পারবেন আমাদের আমরা যতটুকু শুনেছি একটি মাকে দিনে সপ্তাহে অন্তপক্ষে আট থেকে দশ ঘন্টা তার শোয়া দরকার দুটো কারণ একটা হচ্ছে বিশ্রাম এবং আরেকটা কারণ হচ্ছে মা যদি শুয়ে থাকেন তাহলে এই যে মায়ের যে বাচ্চার সঙ্গে যে প্লাসেন্টা মানে যেটা দিয়ে বাচ্চা মায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে সেইটার মধ্যে দিয়ে রক্ত চলাচল আরও ভালো হয় দাঁড়িয়ে থাকার তুলনায় এবং তাতে কিন্তু বাচ্চার বৃদ্ধি আরও ভালো হয় অনেক ক্ষেত্রে আমরা কারণ বুঝতে পারি না অনেক কোনো কোনো কিছু কিছু ক্ষেত্রে বুঝতে পারি তার মধ্যে আপনি যেটা বললেন একটা হচ্ছে অপুষ্টি এবং আরেকটা হচ্ছে যে যেটা বললাম যে মানে গর্ভাবস্থা জনিত মায়ের প্রেশার বেড়ে যাওয়া এবং পা ফলা এছাড়া আরও অনেক কিছু কারণ আছে কিন্তু এগুলোই প্রধান কারণ বেশ ডক্টর চ্যাটার্জি আমি আপনার কাছে আসব যে এই যে গর্ভাবস্থায় মায়েদের যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা তো এই সমস্যা আপনারা কি করে বোঝেন প্রথমে যদি এটা একটুখানি ভাগ করে বলেন যে ফার্স্ট ট্রাইমাস্টার সেকেন্ড ট্রাইমাস্টার এবং থার্ড ট্রাইমাস্টারে কী কী ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন যাতে মা সুস্থ আছে কিনা সেটা বোঝাটা কতটা জরুরি ক্ষেত্রে প্রথমে যখন গর্ভাবস্থা প্রমাণ করা গেল তখনই আমরা প্রথমে একদম প্রাথমিক কিছু ব্লাড টেস্ট করা হয় তার মধ্যে তার হিমোগ্লোবিনের মাত্রা দেখা হয় শর্করার পরিমাণ দেখা হয় থাইরয়েড খুব দরকারি একটি টেস্ট এগুলো দেখা হয় এবং এগুলো থেকে একটা প্রাথমিক ধারণা তৈরি করা যায় যে মার সুগার থাইরয়েড এগুলো নর্মাল থাকলে প্রথম প্রাইমেস্টারে সাধারণত প্রবলেম হওয়ার কথা নয় দ্বিতীয়ত সেই সময় অবশ্যই আমরা একটা প্রথম একদম তিন মাসের মধ্যে একটা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করা হয় তাতে বাচ্চার বয়সের মানে ঠিক কত সপ্তাহ তার গর্ভাবস্থা চলছে সেটা এই প্রথম তিন মাসের মধ্যে সব থেকে ভালো বোঝা যায় এবং সেই সময় সাধারণত গঠনগত কোনো অসুবিধের কথা সেই একদম প্রাথমিকটা না বোঝা গেলেও মোটামুটি চেষ্টা করা হয় যে সেই অবস্থার মধ্যে তার কোনো মানে জিনগত কোনো অসুবিধে রয়েছে কিনা সেই ধরনের কিছু টেস্ট করে নেওয়া হয় বেশ আমরা এই আলোচনায় আসবো আমাদের ফোনে একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন হ্যালো নমস্কার কে বলছেন আপনি যে বাচ্চাটির কথা বললেন তার এক বছর চার মাস তো সেই বাচ্চাটা কি হাঁটতে পারে দন্তলোক বিশেষজ্ঞ কাছে নিয়ে যেতে হবে 
তিনি এক্সরে করে দেখবেন যে সে দাঁতগুলো তার বেরোবে কি বেরোবে না কিছু কিছু অসুখ আছে তাতে দাঁত বেরোয় না কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাচ্চাদের দাঁত ওঠার সময়টা কিন্তু খুব মানে মানে একের জনের ক্ষেত্রে এক রকম এক এক রকম হয় তাই জন্য আপনাকে আমি অভাব দিয়ে বলছি যে বাচ্চা যদি ঠিক থাকে অন্যান্য কোনো সমস্যা না থাকে বাচ্চার হাঁটা চলা ওঠা বসা মানসিক গঠন হ্যাঁ মানসিক যেটা বৃদ্ধি যেমন কথা বলতে শেখা ইত্যাদি ইত্যাদি যে অন্যান্য সেটা যদি সমবয়স্ক অন্যান্য বাচ্চাদের মতো হয় তাহলে এক্ষুনি আপনার চিন্তা করার কোনো দরকার নেই এই বিষয়ে আমার একটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে মানে আমি একজন ডাক্তারবাবুকে বলতে শুনেছিলাম যে আপনি কোনো দিন কি কোনো দাঁত ছাড়া মানুষ দেখেছেন একদম ঠিক কথা সেইটাই মনে হয় আশ্বাস দেওয়া এটা সুতরাং আপনি আশ্বস্ত থাকুন দু বছর বয়স অবধি আর দুটো দাঁত যখন বেরিয়েছে শুনুন দাঁত ওঠার আমি যেটা বললাম না সময়টা একে যেমন কোনো বাচ্চা হয়তো আমরা সাধারণত দেখি যে আট মাস বয়সে প্রথম দাঁতটা ওঠে সাধারণত কিন্তু কোনো বাচ্চা ছ মাসে উঠে যায় এবং কোনো কোনো বাচ্চা দাঁত নিয়ে জন্মায়ও আবার কোনো বাচ্চা হয়তো দেড় বছর বয়সে প্রথম সবগুলো বাচ্চাই কিন্তু স্বাভাবিক তো আপনার যেটা আমি আবার যেটা বলছি বা আপনার বাচ্চা যদি অন্যান্য সব ব্যাপারে স্বাভাবিক থাকে আপনি যে বাচ্চাটির কথা বলছেন আপনার এক্ষুনি চিন্তা করার দরকার নেই দেখুন আস্তে আস্তে দাঁতগুলো উঠে যাবে মানে ভয়ের কিছু নেই এবং সেই পুষ্টি ঠিক মতো পাচ্ছে কিনা ফোনে আরেকজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন হ্যালো নমস্কার কে বলছেন হ্যালো হ্যাঁ বলুন নমস্কার আমি সহজের কামিলা বলছি হ্যাঁ বলুন আমার আমার মেয়ে তো एक्चुअली समस्या धारावाहिक भाई चिंता মানে এটা এগুলো হতে পারে আমাদের যেগুলো জানা আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে প্রথম কথা সে তার ঘুম ঠিক হচ্ছে কি না এক নম্বর দু নম্বর যেটা খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো হচ্ছে কিনা তিন নম্বর কথা হচ্ছে অসুস্থতার মধ্যে যে যে দুটো আমরা প্রথমে ভাবি যে তার থাইরয়েডের কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা কিংবা তার রক্তশূন্যতা হচ্ছে কিনা এগুলো একটু দেখে নিতে হবে এছাড়া সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তার উপর যেন কোনো মানসিক চাপ না থাকে মানে অনেক অনেক সময় দেখা যাচ্ছে বাচ্চাদের উপর অতিরিক্ত মানসিক চাপ সে বাড়ি সেটা বাড়ি থেকেই হোক কি স্কুল থেকেই হোক কি বন্ধু বান্ধব থেকেই হোক তার কিন্তু অনেক রকম উপসর্গ হতে পারে তার মধ্যে একটা উপসর্গ হতে পারে ভুলে যাওয়া তার কারণ হচ্ছে সে হয়তো সেই যেগুলো পড়ছে কিংবা বাড়িতে এসে যেগুলো হোমওয়ার্ক করছে সেগুলোর প্রতি সে যথাযথ মনোযোগ দিতে পারছে না সেটা শারীরিক কারণও হতে পারে মানসিক কারণও হতে পারে সুতরাং এই জিনিসগুলো আপনি একটু দেখুন বেশ ডক্টর চ্যাটার্জি যে আলোচনায় আমরা ছিলাম যে গর্ভাবস্থায় কি কি ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় এবার যদি আমরা দ্বিতীয় অংশে আসি অর্থাৎ মানে সেকেন্ড প্রাইমেস্টার এই অবস্থায় আসি তখন থেকে কিন্তু খুব দরকারি যেটা হলো তার ওজন ঠিকমতো বাড়ছে কিনা মায়ের এবং তার সঙ্গে হলো মায়ের প্রেশার প্রত্যেকটা অ্যান্টিনেটাল চেক হবে কিন্তু মায়ের প্রেশারটা দেখতে হবে যেন প্রেশারটা ঠিক থাকে তার সঙ্গে আমরা একটা মোটামুটি পাঁচ মাসের মাথায় আবার একজন একটা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করব যে বাচ্চার কোনো গঠনগত কোনো অসুবিধে থাকছে কিনা সেই সময় কিন্তু বোঝা যাবে এবং যত প্রেগনেন্সি এগোবে মায়ের যাতে ওজনটা ঠিক মতো থাকে প্রেশার ঠিক থাকে এবং সেই সময় আবার একবার সুগারটা দেখে নিতে হবে হিমোগ্লোবিনগুলো দেখে নিতে হবে যে এই ব্লাড টেস্টগুলো ঠিক আছে কি না অর্থাৎ রক্তাল্পতা হচ্ছে কি না একটা প্রেগনেন্সির সময় যেমন প্রেশার বাড়ার সম্ভাবনা থাকে তেমনি হঠাৎ করে সুগার বেড়ে যেতে পারে সেটা বাচ্চার ক্ষেত্রে ভীষণ ক্ষতিকারক হতে পারে সেইগুলো আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে এবং তারপর মোটামুটি আট মাসের নাগাদ আমরা আরেকবার দেখব যে বাচ্চার তখন হলো গ্রোথ বাচ্চার বৃদ্ধি কতটা হয়েছে মানে কতটা ওজন ওজনের সঙ্গে বাচ্চার বৃদ্ধির বাকি সমস্ত কিছু যে প্যারামিটার্সগুলো সেগুলো সব কিছু মিলছে কি না সেই জায়গাটা আমরা দেখে নিতে পারবো এবং সেই সময়ে কিন্তু বাচ্চার মানে কোনো মায়ের কোনো রক্তল্পতা যদি মায়ের যদি খুব বেশি ওজন না বাড়ে আমরা এটা নিজ দেখেছি 
মায়ের যদি ওজন না বাড়ে মায়ের অপুষ্টি যদি থাকে মায়ের যদি হিমোগ্লোবিন কম থাকে অর্থাৎ আয়রন স্টোরেজ তার শরীরের মধ্যে আয়রনের যে জমা থাকার কথা সেগুলো যদি কম থাকে সেগুলো সরাসরি বাচ্চার ওপর গিয়ে প্রভাব ফেলে অর্থাৎ বাচ্চা যদি কম ওজন নিয়ে তখন জন্মাতে পারে এবং যে বাচ্চা কম ওজন নিয়ে জন্মাচ্ছে তার কিন্তু জন্মের পরেই তার বিভিন্ন সংক্রমণ হওয়া বা তার এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে মানে এটা এটাই কিন্তু একদম সরাসরি ঘটনাটা ঘটতে পারে লোবার তো বাচ্চার ক্ষেত্রে মানে এটা মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে এই যে আপনি ওজন বাড়ার কথা বলছেন মানে সারা প্রেগন্যান্সি পিরিয়ডে মানে গর্ভাবস্থায় কতটা ওজন বাড়া উচিত এবং খাদ্য তালিকা কি খাওয়া উচিত কেননা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে মায়েরা খেতে পাচ্ছেন না তার কিন্তু খিদে কমে যায় বমি বমি পায় তো সেই ক্ষেত্রে সে কিভাবে খাওয়া দাওয়া গুলো করবে এই ব্যাপারে বলি যে পুরো একটা যদি প্রেগন্যান্সি পিরিয়ড ধরা হয় তাহলে সাধারণত 12 থেকে 12.5 কেজি ওজন একজন মানে আমাদের ভারতীয় মায়ের ক্ষেত্রে বাড়ে এরকম ভাবে একটা এভারেজ আমরা ধরতে পারি প্রথম অবস্থা একদম প্রথম যে তিন মাস সেই সময় মায়ের কিন্তু বমি ভাব অনেক বেশি থাকে সে খেতে পাচ্ছে না এই অরুচি ব্যাপারটা বেশি থাকে সেই সময় মায়ের কতটা ওজন বাড়লো সেটা খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করে না বাচ্চার উপর করে তার পর থেকে যত দ্বিতীয় যে সময়ে আমরা ঢুকছি সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার তখন থেকেই মায়ের কতটা ওজন বাড়ছে মা ঠিক মতো খেতে পাচ্ছে কিনা তখন কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার মায়ের কিন্তু তখন বমি ভাব অনেক কমে যায় মায়ের হয়তো অরুচিটাও অনেক কমে যায় তার ফলে মার পক্ষে খাওয়াটাও সম্ভব হয় এবং আস্তে আস্তে মায়ের ওজন বাড়ে কিন্তু খুব দুঃখের কথা হলো যে আমাদের ভারতবর্ষে দরিদ্র পরিবারে মায়ের ওজন খুব বেশি হলে একটা দেখা যায় ছ কেজি ওজন বাড়ছে অ্যাভারেজ মানে যেটা একটা সাড়ে বারো কেজি ওজন অন্তত বাড়া উচিত সেখানে একটা ছ কেজি বাড়ছে অর্থাৎ অপুষ্টি মায়ের মধ্যে যাচ্ছে সেই অপুষ্টি থেকেই কিন্তু ওজনটা তার বাড়ছে না সেই অপুষ্টির প্রভাব গিয়ে পড়ছে বাচ্চার উপর সেখানে সেটা যেমন অপুষ্টি অন্য যেগুলো রয়েছে তার মধ্যে একটা খুব কমন যেটা হলো আয়রন কম থাকা এবং সেটা কিন্তু বাচ্চা মানে একটা এক বছর মানে বাচ্চা জন্মের পর প্রথম এক বছরের মধ্যে যে তার যে রক্ত তৈরি হওয়া তার যে মাসল অর্থাৎ মাংস পেশি তৈরি হওয়া তার জন্য প্রচুর পরিমাণে আয়রন দরকার হয় সেই আয়রন কিন্তু সে তার গর্ভস্থ অবস্থা থেকেই পাচ্ছে না তার ফলে তার আয়রন স্টোরেজটাই কম থাকছে এই সমস্যাগুলো কিন্তু গর্ভাবস্থায় যদি আমরা দেখতে পাই নির্ণয় করতে পারি এবং সেগুলো যদি আমরা সেগুলোর ব্যবস্থা মানে যেটা নেওয়া যায় সেগুলো নিতে পারি তাহলে ওভারকাম করা সম্ভব সেক্ষেত্রে কিছু পুষ্টিকর খাবারে তো ভীষণভাবে প্রয়োজন রয়েছে যেটা আমরা বলি সুষম আহার আর হলো পুষ্টিকর খাবার অর্থাৎ পরিমাণগতভাবেও সেটা ঠিক থাকবে এবং তাতে পুষ্টিটাও ঠিক মতো হবে এবার সেটাই আসছে হলো এনার্জি এনার্জি মানে কতটা কিলো ক্যালোরি তার মধ্যে আসছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে এই পুরো পুষ্টি আমরা খাদ্য তালিকাটা নিয়ে নেব তার আগে নিয়ে নেব ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপনের বিরতি সঙ্গে থাকুন অচেনা স্বপ্নের ঘরে নিজেকে পাওয়া আগামী ভোরের পালক অসীম আকাশে ছড়িয়ে তোমার আমার দু চোখে রোজ রোজ সকাল 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 ফিরে এলাম বিরতির পর আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হলো পোষান মা ডক্টর চ্যাটার্জি আমরা যে খাদ্য তালিকার কথা বলছিলাম সেটা একটু দর্শক বন্ধুরা যাতে নিতে পারেন একটুখানি বলে দিন ওদের জন্য যে একজন গর্ভাবস্থায় মাকে যে খাবারগুলো খেতেই হবে তার মধ্যে হলো প্রচুর পরিমাণে সবুজ সবজি মানে ভেজিটেবলস খেতে হবে ফ্রেশ ভেজিটেবলস তার সঙ্গে হলো ফল অন্তত দু তিন রকমের ফল সারা দিনের মধ্যে থাকবে তার মধ্যে তাছাড়া আছে দুগ্ধজাত কোনো খাবার সেটা অবশ্যই লো ফ্যাট ডেয়ারি প্রোডাক্টস যেটা মানে দুগ্ধজাত খাবার সেগুলো খেতে হবে তার সঙ্গে কার্বোহাইড্রেট অর্থাৎ শর্করা যেগুলোতে ফাইবারের পোর্শন বেশি সেরকম কার্বোহাইড্রেট খেতে হবে প্রোটিন আছে ফ্যাট ফ্যাটটা সাধারণত আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট যে আমরা বলি সেগুলো এবার আমরা দেখেছি যে একটা প্রেগনেন্সির সেকেন্ড অংশে সেই সময় যখন এ বাড়ছে সেকেন্ড থেকে থার্ড ট্রাইমেস্টার বলা যায় সেই সময় মোটামুটি প্রতিদিনে 
300 কিলো ক্যালোরি করে এক্সট্রা এনার্জি লাগে এবং এই এনার্জিটা কিন্তু আসে সম্পূর্ণভাবে এই খাবারগুলোর মধ্যে থেকে যে একজন গর্ভবতী মায়ের ক্ষেত্রে প্রোটিনের অংশটা যদি আমরা দেখি তাহলে মানে যদি এক তার এভারেজ একটা ইন্ডিয়ান মার ক্ষেত্রে যদি 50 কেজি ওজন হয় তাহলে অন্তত 50 গ্রাম তাকে খেতেই হবে তার সঙ্গে এক্সট্রা আরো 15 গ্রাম খেতে হবে ঠিক সেভাবে ফ্যাটের ক্ষেত্রে হলো 30 গ্রাম অন্তত তারকে সারা দিনের মধ্যে ফ্যাটের ফ্যাট জাতীয় খাবার খেতে হবে আর এটা হলো ক্যালসিয়াম এই ক্যালসিয়াম খাওয়াটা খুব জরুরি ক্যালসিয়াম যেমন মায়ের শরীরে বৃদ্ধিতে কাজে লাগে তেমনি বাচ্চার তার বোন তৈরি করা তার বৃদ্ধিতে ক্যালসিয়াম ভীষণ ভাবে লাগে এবং ক্যালসিয়াম প্রায় একজন যে গর্ভবতী নয় তার জন্য যতটা লাগে তার থেকে প্রায় আড়াই গুণ ক্যালসিয়াম বেশি লাগে একজন গর্ভবতী মায়ের আয়রন আয়রন তো অবশ্যই দরকার তার সঙ্গে ফলিক অ্যাসিড ভিটামিন সি এগুলো হলো অত্যন্ত দরকারি খাদ্যদ্রব্য যেগুলো আমরা ফিরে আসব আলোচনায় সঙ্গে একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন হ্যালো নমস্কার কে বলছেন হ্যাঁ নমস্কার হ্যাঁ বলুন হ্যালো হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ বলছি আমার ছেলের বয়স হচ্ছে 2 বছর হুম ওর ওজন হচ্ছে 9.5 কেজি হুম একটু ওজনটা কম ফলিক অ্যাসিড যেই মনে হচ্ছে কারণটা কি একটু যদি ব্যাখ্যা করেন বা কি করতে পারি আমাদের করণীয় কি আছে ডক্টর রায় আপনি কি আর কোনো প্রশ্ন করবেন আচ্ছা সবার আগে আমি জিজ্ঞেস করছি আপনার বাচ্চা জন্মের সময় ওজন কত হয়েছিল 3 কেজি হয়েছিল আচ্ছা 3 কেজি হয়ে থাকে তাহলে একটু কম এখন আর ওনার কোনো অসুস্থতা বা শিশুর কোনো অসুস্থতা হয়েছে কিনা এর মানে আপনার বাচ্চা কি কোনো অসুস্থতা অনেক দিন ধরে কোনো অসুখে ভুগছে না অনেক টানা অসুখে ভুগছে না তবে একটু জ্বরের প্রবণতাটা বেশি সেটা খুব সারা দুটি जरे भुगे क्या डाक्त समस्या ना चेष्टा करते हैं टीका गुरु ठीक ठाक समय ना होना दो नम्बर तीन नम्बर हे मैं जा जा नहीं ना उचित तरह बसे तीन नम्बर हो खाए सारा दिन जदि देखा जाए जे से मोटामोटी ठीक ठाक खाच्चे अपनी जेटा करते प्रथम हे आपनी तो डाक्त देखें जो बार बार कारण जर हे जमन धरून अपना बाच्चा ऐले ना मे जी ऐले हक मे हक जेटा खूब जमन यूरिनारि इनफेक्शन मैं बाच्चा यूरिनारि इनफेक्शन क्योंकि खूब कमन विशेषकर मे बाच्चा इचाड़ा बार बार पेट खराब होते कृमि थकते बहुदिन कृमिते भुगले एक बाच्चार ओजन कम होते इचाड़ा धरून एगुलो जी सब किस यथाथ थे जो अन्न को समस्या ना थे कोसुख ना थे तेल आपनर बाच्चा जैसे बार बार जर ना सेटार जो डाक्त के देखिए उपदेश ना और दो नम्बर हे आनी जेटा करते आनी आपनर बाच्चार मैं खाद्य एक फैटर परमाण एक बाढ़ाते जो एक बसी माखन एक बसी घी एगुलो एक खावान चेषा कर छाड़ा धरून एक मैं सारा दिन अंत पक्षे एक डिम दो बचर बाच्चा से एक डिम पुरो खेते आस्त एक डिम फुल बयल कर फुल बयल कि मोमलेट आनी हाफ बयल खावें ना छोटो बाच्चा के अच्छा आकटा जिस खावाते बोलें जो बल्लम से धरून एक पिस माच एक डिम एवं अंत पक्षे एक पोआ दूध मैं ये जी अपनी खावान एड़ा और संगे जीतु अपन बाच्चार एक ओजन कम जो बल्लम दो बेला अपनी घी किंबा माखन एवं तर संगे एक भाजा एवं सम्भव हम प्रत्येक दिन जगो है छोला किंबा सयाबिन किंबा मटर एगुलो दिए एक तरकारी खावान तरह संगे एक कला से रोज खा इचड़ा आजकल जो जो हे आपनर जे सरकार जो योजनाता आज से ग्रामांचल आज शहरांचल आज है तरह जो रक्तशून्यता थे अनेक क्यों भलो परिवार लोक देखा जाए रक्तशून्यता आज आपनी जो सारा भारतवर्षे मैं जो देखें तेल देशे गरीब लोक मैं जरा जर मान मैं अपनर दारिद्र सीमाना नीचे तर धरून संख्या प्राय षोलो सतर शतकरा तई क्यों देखा जाए जे शतकरा प्राय पंचाश भाग बाच्चा रक्तशून्यत भोगे तर विभिन्न कारण आज है तरह का कारण हे से यथाथ खावर खाए ना कि कारण हे से आजे बजे खावर बसि खाए जांक फूड जगह बोली रोल बोल कि विभिन्न ये जगह पाव जाए सूत से देखते हैं अपना बाच्चार रक्तशून्यता आज क्या और सरकारी भाव जो पावा जाए अपन जो अपन जेटा बाच्चार जहाँ बयस तप्ताह दुबार कर 
এক এমএল করে রক্ত মানে আয়রন বাচ্চাদের সারা ভারতবর্ষে খাওয়ানোর একটি যোজনা আছে বহু দিন ধরে সেটা আপনি দেখতে পারেন আপনি যদি শহরে থাকেন আপনি মিউনিসিপ্যালিটি যে হেলথ সার্ভিস আছে তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন আর আপনি যদি গ্রামে থাকেন আপনি হেলথ সেন্টারে যোগাযোগ করতে পারেন এগুলো করে দেখুন আমি আশা করছি আপনার বাচ্চার ওজন বাড়বে তবে একটা কথা ভেই যে ভেঙে পড়ার কিছু নেই আমরা একটা বাচ্চাকে যখন দেখি তার যদি ওজন কম হয় আমরা দেখে নেই কোনো অসুখ আছে কিনা অসুখ থাকলে তার চিকিৎসা করি আর যদি কোনো অসুখ না থাকে আমরা তার ধরুন আপনার বাচ্চা ছ মাস বাদা একবার ওজন দেবেন যদি দেখেন যে ছ মাস বাদা আপনার ওজনটা বাড়ছে তাহলে কিন্তু আপনি বুঝবেন যে না আপনার বাচ্চা ঠিক রাস্তায় আছে আপনি টিকাকরণের কথা বললেন তো এই বয়সের মধ্যে কি কি টিকাকরণ দেওয়া হয়েছে সেটাও তো উনি একটা চেক ওনার করা উচিত নিশ্চয়ই যথাযথভাবে বলে দেন যে কি কি টিকা নেওয়া উচিত দেখুন বা এখন টিকা তো জন্মে ইনফ্যাক্ট জন্মের আগে থেকে শুরু হয় কারণ মাকে যে টিটেনাস টক্সার দেওয়া হয় সেটা একটা একটা নবজাতক বাচ্চার ধনুষ্টঙ্কারটাকে প্রতিহত করে এছাড়া দেড় দেড় মাস মানে জন্মের সময় আমরা তিনটে টিকা দিই একটা পোলিও দিই একটা বিসিজি দিই একটা হেপাটাইটিস বি দিই জন্মে মানে সমস্ত সরকারি হাসপাতালে জন্মের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এটা দেওয়া হয় এবং অধিকাংশ নার্সিংহোমও সেটা দেওয়া হয় ডাক্তারবাবু দিয়ে থাকেন এর পরের টিকা দেড় মাস বয়স থেকে শুরু হয় তা এখন যেটা সরকারিভাবে যেগুলো দেওয়া হচ্ছে পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন সেটা তিনবার করে দেওয়া হয় এবং সরকারিভাবে যেটা দেওয়া হয় ইনজেকটেবল পোলিও মানে পোলিওর পোলিওরই টিকা ইনজেকশান হিসাবে দেড় মাস এবং সাড়ে তিন মাসে দেওয়া হয় এবং পোলিওর টিকা মুখে সেটা ওই ইনজেকশানের সঙ্গেই দেড় মাস আড়াই মাস এবং সাড়ে তিন মাসে দেওয়া হয় এছাড়া আরও নতুন নতুন কিছু টিকা ঢুকছে যেমন ধরুন আমার রোটা ভাইরাস মানে পাতলা পায়খানার টিকা এছাড়া ধরুন আরও যেমন ধরুন নিমোকক্কাল মানে নিমো মানে নিমোনিয়ার যে টিকা সেটাও ভারতবর্ষে কিছু কিছু রাজ্যে শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ খুব শীঘ্রই এসে যাবে এছাড়া ধরুন আপনার ন মাসে এবং পনেরো মাসে এম আর ভ্যাকসিন মানে মামস মানে মিজলস এবং রুবেলা যেটাকে জার্মান মিজলস বলা হয় সেটা বাচ্চাদের যাতে না হয় এছাড়া হেপা জাপানিজ এনকেফালাইটিস বি ভ্যাকসিন আগে পশ্চিমবঙ্গে তিন চারটে জেলাতে দেওয়া হতো এখন সব জেলাতে দেওয়া হয় সেটাও কিন্তু ন মাস এবং পনেরো মাসে এছাড়াও আপনার আঠারো মাস আঠারো থেকে চব্বিশ ষোলো থেকে চব্বিশ মাসের মধ্যে আবার ওই ট্রিপল অ্যান্টিজেন বা ডিটিপি এবং তার সঙ্গে পোলিও দেওয়া হয় এবং এছাড়া আবার পাঁচ বছর বয়সে আবার তাকে ডিটিপি দেওয়া হয় এই সমস্ত যে টিকার কথাগুলো বললেন এগুলো মোটামুটি সরকারি হাসপাতালে এগুলো পাওয়া যেত বিনামূল্যে এবং শিশুদেরও যে এইসব চিকিৎসা যেগুলো আপনি বলছেন যে নিউমোনিয়ার জন্য এবং যে বিভিন্ন অসুখের চিকিৎসা সেগুলো সরকারি হাসপাতালে পরিষেবা পাওয়া যেতে পারে সব হাসপাতালই সমস্ত সরকারি হাসপাতালে পরিষেবা আছে এই সাধারণ রোগ যেগুলো সাধারণ কিন্তু প্রাণঘাতী হয়ে দাঁড়াতে পারে একটি নিউমোনিয়া প্রথমে সাধারণ কিন্তু যদি চিকিৎসা না করেন তাহলে কিন্তু সেটা প্রাণঘাতী হয়ে দাঁড়াতে পারে তো এমনকি একটি অপুষ্টি মানে সেটাও কিন্তু প্রাথমিকভাবে মনে হবে যে কিছু না হ্যাঁ অনেকে হয়তো বলবে অনেক বাচ্চা রোগা থাকে সেটাতে কিন্তু যদি থাকতে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু সেটাও কিন্তু প্রাণঘাতী আকার নিতে পারে এবং একটি পেট খারাপ যেটা সামান্য ওয়ালেস দিয়ে সেই বাচ্চাটাকে বাচ্চাটির প্রাণ আমি বাঁচাতে পারি সেটাও যদি আপনি যথাসময় ডাক্তারবাবুর কাছে না যান কিংবা ভুলভাল পরামর্শ যে বেশি জল খাওয়াস না এরকম অনেক সময় বলে অনেকে বলে তা সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার সেই সাধারণ অসুখটাই কিন্তু সাংঘাতিক আকার ধারণ করতে পারে তাই জন্য আমাদের বক্তব্য আমাদের পরামর্শ কিংবা এটা এটা আমরা সই যে যেটা আমরা সবার কাছে যে বক্তব্যটা ছড়িয়ে দিতে চাই যে পশ্চিমবঙ্গে সব জায়গাতেই কাছাকাছি আপনি পাঁচ সাত পাঁচ ছ কিলোমিটারের মধ্যে আপনি হেলথ সেন্টার কিংবা সাব সেন্টার পেয়ে যাবেন সুতরাং আপনার শিশু যদি সামান্যতম অসুস্থ হয় আপনি ডাক্তারবাবুর কাছে যান হয়তো তার কোনো ওষুধ লাগবে না হয়তো তার কোনো চিকিৎসা নাও লাগতে পারে কিন্তু সেটা আপনি নিজে ঠিক করবেন না কিংবা আপনার প্রতিবেশীকে ঠিক করতে দেবেন না সেটা আপনি ডাক্তারবাবুর উপর সেই দায়িত্বটা দিন এবং ডাক্তারবাবু যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন বেশ কোনো শিশু যদি ম্যালনারিস্ট হয় তার মানে তার যদি অপুষ্টি থাকে সেটা কি কি ধরনের উপসর্গ দিয়ে বাবা মারা বুঝবেন উনি যেরকম খালি ওজন কম বললেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো হতে পারে যে তার কিছু উপসর্গ নিয়ে আপনাদের কাছে এলো সেই উপসর্গগুলো কি কি হ্যাঁ যেমন একটি যদি যদি আপনার অপুষ্টি থাকে প্রথম কথা সেই বাচ্চাটা একটা হচ্ছে বাড়ছে না ওজন বাড়ছে না লম্বা হচ্ছে না লম্বা হচ্ছে না একটা খুব জরুরি জিনিস এছাড়া সেই বাচ্চার কিন্তু খুব ঘন ঘন সংক্রমণ হবে সেই বাচ্চার ঘন ঘন সর্দি কাশি সেই বাচ্চার হাম হওয়ার সম্ভাবনা বেশি যদি সে টিকা না নেয় সেই বাচ্চার নিমোনে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এবং সেই বাচ্চা একটা যেটা হবে তার যদি অপুষ্টি থাকে সে কিন্তু স্কুলেও ভালো তার ভালো পড়াশোনাতেও সে ভালো করতে পারবে না এখন বিভিন্ন টিকা বেরিয়ে যাওয়ার ফলে আগে যেমন অপুষ্ট বাচ্চারা সাংঘাতিক সংক্রমণতে এবং
মানে অপুষ্টি যদি থাকে সেটা কিন্তু তার জীবনে একটা একটা দীর্ঘমেয়াদী তার একটা এফেক্ট তৈরি করতে পারে সুতরাং সেটাও খুব দরকার আমরা ফিরে আসব আলোচনায় ফোনে একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন হ্যালো নমস্কার কে বলছেন হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলুন হুম বলছি আমার বৌমা 3 মাস হলো প্রেগন্যান্ট হুম হ্যাঁ ওর ওর কি খাওয়া উচিত কি খাওয়া উচিত নয় আপনারা সেটা একটু বলে দেন কি উচিত নয় খাওয়াটা কোন খাওয়াটা খাওয়াটা খাও ধন্যবাদ আপনি শুনতে থাকুন ডক্টর চ্যাটার্জি এটা আপনাকে প্রশ্নটা করা হয়েছে কিন্তু তার সাথে আমি আরেকটা জিনিস বলতে বলবো উনাকে সেটা হচ্ছে কতক্ষণ বিশ্রাম ঘুমের প্রয়োজন সেটাও একটুখানি অ্যাড করে দেবেন এবং কি কি ধরনের টিকা নেওয়া উচিত আচ্ছা প্রথমত তিন মাসে যখন তার গর্ভাবস্থা চলছে সে বাড়ির সমস্ত খাবারগুলো খাবে সুষম এবং পুষ্টিকর খাবার বলতে যা বুঝি সেগুলো সমস্ত খাবে আমরা সাধারণত যেটা বলি যে দুপুরবেলা রাত্রিবেলা যে খাবারটা খাচ্ছে সারা দিনে সেই একই পরিমাণ খাবার আর একটা এক্সট্রা খাবে মানে একটা এক্সট্রা মিল সকালবেলা আর সন্ধ্যেবেলার মধ্যে ভাগ করে খাবে অর্থাৎ যেটা এক্সট্রা যে তিনশো কিলো ক্যালোরি যেটা আমরা বলছি যে এক্সট্রা এনার্জি দরকার সেটা যাতে সেই আহার থেকে চলে আসে তার মধ্যে এর আগে যেগুলো বললাম যে গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস অর্থাৎ সবুজ শাক সবজি ফল প্রচুর পরিমাণে জল খেতে হবে মাছ মাংস ডিম তার সঙ্গে দুগ্ধজাত খাবার এগুলো এবং তার একটু আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট আছে যেগুলো সেগুলো এই ধরনের খাবার সে খাবে সমস্ত আর একটা যেটা সেটা হলো যে টিকার ব্যাপার যেটা বলছিলেন সে খাবেন না সেটা উনি জানতে চাইলেন খাবেন না বলতে একটা জিনিসের বলা হয় যে পাকা পেঁপে খাবেন না মানে বিষয়টার মধ্যে তার মধ্যে না আসলে পেপাইন বলে একটা এনজাইম থাকে যেটা অনেক ক্ষেত্রে অ্যাভয়েড মানে বাচ্চা নষ্ট করে দেওয়ার একটা সম্ভাবনা হয় তাই জন্য পেপাইনটাকে অ্যাভয়েড করার কথাই বলা হয় কিন্তু মানে বাড়ির তৈরি যে কোনো পাকা পেঁপে এবং বলা হয় এবং সত্যি বলতে কি যে কোনো ডাইজেস্টিভ এনজাইমকে সেই সময় আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে একজন মা কমপ্লেন করছে যে তার কোনো খাবার হজম হচ্ছে না এবং সেক্ষেত্রে সে হয়তো দোকানে গিয়ে খাবার হজম করা যেটা এমনি সময় যে ওষুধ খেয়ে নেওয়া হয় সেগুলো খাচ্ছে সেগুলো কিন্তু অবশ্যই না খাওয়াই উচিত তার কারণ অনেকগুলোর ক্ষেত্রেই ডাইজেস্টিভ মানে খাদ্য হজম হওয়ার জন্য যে ওষুধগুলো তার মধ্যে কিছু এনজাইমস সেগুলো কিন্তু বাচ্চার ক্ষতি করে তাই সে ধরনের ওষুধকে অবশ্যই মানে এ করে চলতে হবে অ্যাভয়েড করে চলতে হবে আর বিশ্রাম নেওয়ার মধ্যে যেটা বলবো যে অন্তত আট ঘন্টা রাত্রিবেলা ঘুমোতে হবে আর দিনের বেলা দু ঘন্টা দুপুরবেলা ঘুমের তার খুব প্রয়োজন আছে সমস্ত যে নর্মাল যে বাড়ির কাজকর্ম মানে হাউস হোল্ড আমরা এ বলি ওয়ার্ক বলি সেগুলো সমস্ত কিছু করবে ভারী কাজ অবশ্যই আমরা অ্যাভয়েড করতে বলি কিছুটা আর একটা হলো যতটা কাজ করতে সে কমফর্টেবল ফিল করবে মানে যেখানে গেলে তার মনে হবে না যে এরপরে কাজ করলে আমার শরীর খারাপ লাগছে ততটা পর্যন্তই সে কাজ করতে পারে আর ভ্যাকসিনের ব্যাপারে মানে টিকাকরণের ব্যাপারে যেটা হলো টিটেনাস নিতে হবে সাধারণত আমরা তিন মাসের পর একটা টিটেনাস দিই এবং তার এক মাস পর রিপিট করি আর একটা টিটেনাস এখন টিটেনাসের সঙ্গে টিডি বলে একটা শুরু হয়েছে মানে শুধু টিটেনাস নয় তার সঙ্গে ডিপথেরিয়ার একটা পোর্শন সেটা দিয়ে টিডি বলে নতুন একটা ভ্যাকসিন শুরু হয়েছে সেটা কিন্তু এই একই নিয়মে একটা তিন মাসের পর এবং তার ঠিক এক মাস পর আর একটা রিপিট করা হবে একটা জিনিস আপনি একটু শুরুতে বলেছিলেন যে কিশোরী যাদের যদি অ্যানিমিয়া থাকে তাদের যদি অপুষ্টি থাকে তারাই তো পরবর্তীকালে গর্ভবতী হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে মানে কিশোরের যিনি মা তার কি রোল রয়েছে কারণ বয়স সন্ধিকাল একটা পরিবর্তন হচ্ছে তার মানে সে তার যে পরিবর্তনগুলো হচ্ছে সেভাবে সে মেয়েকে কিভাবে প্রিপেয়ার করবে কিভাবে সতর্ক করবে যে তোমার এই পরিবর্তনগুলো হবে এবার তোমার খাদ্য তালিকা কি হওয়া করা উচিত তুমি কিভাবে চলবে কিভাবে হাইজিন মেনটেন করবে এটাও যদি একটুখানি মায়েদেরকে বলে দেয় এই ক্ষেত্রে কিন্তু একটা ভীষণ দরকারি এটা বয়স সন্ধির সময় থেকে যে মেয়েদের শরীরে মানসিক শারীরিক শারীরবৃত্তি এই তিনটে জায়গাতে একটা ভীষণ পরিবর্তন হয় হরমোনাল পরিবর্তনের জন্য তাদের একটা মানসিক পরিবর্তন যেমন হচ্ছে সেটা শরীরের ওপরও ভীষণভাবে প্রভাব বিস্তার করছে সেই সময় যেটা হয় যে শরীরের যে বৃদ্ধি হচ্ছে তার জন্য প্রচুর পরিমাণে এক্সট্রা ক্যালোরি এনার্জির প্রয়োজন হচ্ছে এবং সেটা আসবে পুষ্টিগত খা পুষ্টিকর খাবারের থেকে এবং সেক্ষেত্রে মাকে সেই ব্যাপারে নজর রাখতে হবে যে হয়তো এরকম হচ্ছে যে বাইরের খাবার দোকানের খাবার সে এত বেশি খাচ্ছে তার ফলে বাড়ির যে পুষ্টিকর খাবার সেই খাবারগুলো সে খাচ্ছে না তার ফলে তার হয়তো পেট ভরার মতো খাবার হয়ে যায় ওজন শুধু শুধু বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু আসলে দেখা যাচ্ছে তার কোনো পুষ্টিগত খাবার নেই তার তার ফলে যেটা সুষম আহারটাও তার হচ্ছে না সেক্ষেত্রে তখন হলো রক্তাল্পতা হতে পারে এবং আরও শারীরবৃত্ত যে বৃদ্ধিও ঠিক মতো হচ্ছে না একটা ওবেসিটি অর্থাৎ একটা অতিরিক্ত ওয়েট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সেটা কিন্তু বৃদ্ধির ঠিক সমতুল্য নয় এই ব্যাপারটা
হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ আমি একটু ডাক্তার ওর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাইছিলাম হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ বলছি যে আমি ভরা থেকে বলছি তরুণ পরমানিক বলছি আমার মেয়ের একটু মানে শরীরে প্রবলেম আছে হ্যাঁ সমস্যাটা বলুন হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনার টিভির ভলিউম পুরোপুরি বন্ধ করে দিন আমরা শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ বলছি যে আমার মেয়ে খাওয়া দাওয়া একদমই মানে করতে চাইছে না আমি এমনিতেও ডাক্তার ওর সঙ্গে আমি প্রাইভেটে দেখিয়েছিলাম তো সেখানে টনিকনি এইগুলো বললো যে হ্যাঁ খাওয়া দাওয়াটা বাড়বে তো তখন কিছুই তো বুঝতে পারে যাচ্ছে না কোনো ধরনের কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি না আপনার মেয়ের বয়স কত এই 4.5 বছর বয়স ওজন কত ওজন 11 কিলো মতন হয়েছে আচ্ছা ডক্টর রায় আপনি যদি এটা কি হঠাৎ হয়েছে না অনেক দিন ধরে চলছে না এটা প্রথম থাকতেই হয়ে আছে এই বাচ্চাটা এমনি মানে এনার্জি কি রকম অন্যান্য ওর বয়সী অন্যান্য বাচ্চারা যতটা ছোটা ছোটি করে খেলাধুলো করে কিংবা পড়াশোনা স্কুলে যেরকম করে একটা সমস্যা আছে স্যার বলছিলাম যে ও রাত্রে শোয়ার সময় কিন্তু দাঁত একটু কিমি কিমি করে হ্যাঁ আওয়াজ হয় আচ্ছা আমি যেটা জানতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে ও ও অন্যান্য ওর বয়সী বাচ্চাদের যতটা শক্তি আছে মানে ছোটা ছুটি খেলাধুলো ও কি সেরকম করে না ঝিমিয়ে থাকে মানে ওর এনার্জি মানে মানে ও স্ফূর্তি মানেটা কতটা হ্যালো স্যার আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না আমি আমি যেটা জানতে চাইছি যে ওর বয়সী অন্যান্য বাচ্চারা তারা যতটা খেলাধুলা ছোটা ছুটি ইত্যাদি করে ও কি সেরকম পারে করতে না অল্পে হাঁপিয়ে পড়ে ও কি সেরকম পারে করতে ওর সহবয়সী বাচ্চাদের মতন না অল্পে হাঁপিয়ে পড়ে সেটা আমাকে একটু বলুন হাঁপিয়ে পড়ে না আচ্ছা ওর জন্মের সময় ওজন কত হয়েছিল না দেখুন রোগা রোগা হয়ে গেছে অনেকটা কারণে হতে পারে একটা হচ্ছে ওর যদি কোনো অসুখ থাকে যেমন ধরুন ওর যদি কোনো হজমের গন্ডগোল থাকে ও যদি মানে মানে প্রস্রাবে কোনো ইনফেকশান কিংবা সংক্রমণ থাকে কিংবা ও যদি অনেক দিন ধরে পেট খারাপে ভোগে কিংবা অনেক ধরে কৃমিতে ভোগে কিংবা কিছু কিছু বুকের অসুখ হ্যাঁ ওর যদি বাড়িতে কোনো কারো যদি মানে মানে যক্ষা জাতীয় ছোটো বাচ্চাদের হয় সে হয় সে ধরনের কোনো সমস্যা থাকে আপনি একটা জিনিস লক্ষ্য করুন যে দুটো কথা প্রথম কথা হচ্ছে তার যদি মানে মানে শক্তি কিংবা স্ফূর্তি অন্য অন্য বাচ্চার মতো থাকে সেটা আছে কি না সেটা যদি থাকে তাহলে অত চিন্তা করার কারণ নেই দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে ওর ওজনটা বাড়ছে কি না কারণ একবার ওজন দেখে আমাদের পক্ষে সবসময় বলা সম্ভব নয় আমরা যেটা দেখি ধরুন এখন যদি ওর ওজন কম থাকে আমরা হয়তো কিছু ওকে উপদেশ দিলাম খাদ্য সম্বন্ধে এবং যেটা বললাম যে আপনার বাচ্চা বাচ্চার কোনো অসুখ আছে কিনা সেটা দেখে নিলাম আপনি তো একজন ডাক্তারবাবুকে দেখিয়েছেন উনি নিশ্চয়ই আপনাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়েছেন কিছু কিছু তা আপনি ওনার ওপর ভরসা রাখুন যদি ওনার কোনো বড় অসুখ থাকে তাহলে উনি সেটা দেখবেন যেমন আমি আপনাকে যে কথাগুলো বললাম এছাড়া উনি যেটা টনিক দিয়েছেন আপনি খেতে পারেন তাতে অসুবিধা কিছু নেই কিন্তু আপনাকে খাদ্যটাও বাড়াতে হবে আপনি যদি অনুষ্ঠানটা প্রথম থেকে দেখে থাকেন আগেও এক ধরনের আরেকজন বাবাই একই ধরনের প্রশ্ন করেছিলেন আমি তাকে বলেছিলাম যে অসুখ বিসুখ আছে কি না সেটা দেখার পরে যদি কোনো অসুখ বিসুখ না বেরোয় তাহলে কিন্তু আপনাকে খাদ্যটা বাড়াতে হবে যেটা আমি বলেছিলাম যে সেটা হচ্ছে বাচ্চাটা সারা দিনে অন্তপক্ষে এক পিস পঞ্চাশ গ্রাম সাইজে এক পিস মাছ একটা ডিম এবং সেটা সম্ভব হলে ফুল বয়েল হাফ বয়েল নয় একটা কলা এবং এর সঙ্গে আপনার ধরুন অন্যান্য ফল যেটা পাওয়া যায় এবং তার সঙ্গে আপনার ওই ছোলা সয়াবিন কিংবা মটর এগুলো তরকারি এগুলো কিন্তু আপনাকে মিনে খাওয়াতেই হবে এবং সকাল বিকেল লোকে ঘি কিংবা মাখন এবং রোজ একবার করে একটা ভাজা এগুলো আপনাকে খাওয়াতে হবে আমাদের অনেকের ধারণা আছে যে আছে যে ভাজা খেলে লিভার খারাপ হয় বিশেষ করে বাঙালিদের এই ধারণাটা কিন্তু ঠিক নয় আপনি যদি ভালো তেলে বাচ্চাদের এবং বাচ্চাদের কিন্তু মানে ফ্যাট কিংবা চর্বির পরিমাণের মানে প্রয়োজনীয়তা আমাদের থেকে একটু বেশি তার কারণ হচ্ছে তাদের একটা শক্তির একটা অনেকটা অংশ এবং তাদের ওজন বাড়ার অনেকটা অংশ কিন্তু এই ফ্যাট থেকে আসে যেই বাচ্চার ওজন ঠিক আছে আমরা তাদের বলি না কিন্তু যাদের ওজন একটু কম আমরা তাদের বলি একটু ফ্যাট জাতীয় খাওয়া বেশি খাওয়াতে অবশ্যই আমরা দেখে নেব তার অন্যান্য কোনো অসুখ বিসুখ আছে কিনা তার কোনো শ্বাসকষ্টের অসুখ আছে কিনা তার হার্টে কোনো সমস্যা আছে কিনা তার প্রস্রাবে কোনো সংক্রমণ আছে কিনা তার কোনো মানে অনেক দিন ধরে তার মানে তার সমস্যাগুলো দেখে নিয়ে তার আহারের একটা চার্ট তৈরি করে দেব আমরা ফিরে আসবো আলোচনায় নিয়ে নেব ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপনের বিরতি সঙ্গে থাকুন আর সেখানে গিয়ে 
বিখ্যাত শেফদের কাছ থেকে আমরা শিখে নেব তাদের বিশেষ বিশেষ পদগুলো তারপর সেগুলো শিখে নিয়ে আপনিও সেগুলো খাওয়াতে পারবেন আপনার পরিজনদের তাহলে এই সব রান্না জানতে শিখতে আর সকলকে খাওয়াতে চোখ রাখতে হবে আজকে জান্নাতে ডিডি বাংলায় প্রতি সোম থেকে শুক্রবার দুপুর দুটো তিরিশ মিনিট ফিরে এলাম বিরতির পর আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হলো পোষার মা ডক্টর চ্যাটার্জি আমরা যে আলোচনায় ছিলাম যে একটা কিশোরীকে কিভাবে তার মা তৈরি করবে তার কারণ এই সময় ঋতু স্রাব শুরু হয় এই সময় হরমোনাল চেঞ্জ হয় আপনি বলেন এই সময় মোটা হয়ে যাওয়ারও টেন্ডেন্সি থাকে তো একটুখানি যদি এই জায়গাটা একটু বুঝিয়ে বলে হ্যাঁ এই সময় যেটা হরমোনাল ভীষণভাবে চেঞ্জেস হচ্ছে তার ফলে একটা কিন্তু মানে মানসিক পরিবর্তনও খুব হয় আমি শারীরিক পরিবর্তনগুলোর আগে মানসিক পরিবর্তনের জায়গাটায় আসি সেই সময় তাকে মা এবং বাড়ির অন্য দেশ তার সেই মানসিক পরিবর্তনের জায়গাটাকে যদি তারা পাশে না থাকে তাহলে যেটা হয় একটা ডিপ্রেশন হতে পারে বা তার কিছু ভুল ধারণা তার মধ্যে তৈরি হতে পারে যেটা তার সারা জীবন ধরে তার ক্ষেত্রে সেই ভুল ধারণাটা কিন্তু তার ক্ষতি করবে এবং এই সময় যেহেতু একটা মাসিক শুরু হচ্ছে মাসিকের সঙ্গে তার শরীরে খুব পরিবর্তন মানসিক পরিবর্তনও হচ্ছে সেই সময় মানে মাসিকের সময় কিছু নিয়ম নেওয়া বলি যে এগুলো করে মেনে চলতে হবে মানে এইভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে দ্বিতীয় কথা স্যানিটারি ন্যাপকিনের ব্যবহার যেটা একটা ভীষণ দরকার যে হাই এই হাইজিন সেই সময় যদি সে মেনটেন না করে তার থেকে এমন অনেক সংক্রমণ হয় সেই সময় তো সে কষ্ট পাচ্ছেই সেটা কিন্তু তার ভবিষ্যৎ ক্ষেত্রেও সেই সংক্রমণ একটা সুদূর প্রসারী তার মধ্যে কিন্তু খুব খারাপভাবে তার ক্ষতি করার সম্ভাবনা থাকে তাই জন্য এই সময় মাকে ভীষণভাবে সেই বিষয়ে এবং তার পাশে দাঁড়িয়ে যে এটা একটা খুব নর্মাল বিষয় এবং সেই মানসিক এবং তার শারীরিকভাবে সেই সাপোর্টটা তার খুব দরকার রয়েছে তার সঙ্গে হলো যে পুষ্টিগত খাবারগুলো তাকে যেতে খেতে হবে কি ধরনের মানে এই সময় যেটা সব থেকে বেশি দরকার সেটা হলো একটা শিক্ষা তার সচেতনতা বোধ এবং কিভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে সেই সম্বন্ধে তাকে একটা সম্মুখ ধারণা তার মার কিন্তু উচিত তার মধ্যে তৈরি করা আরেকটা হয় যে সমাজে আমাদের বিভিন্ন রকমের কিছু কুসংস্কার থাকে এই মাসিক নিয়ে যে সে ধরনের কোনো কুসংস্কার কিন্তু তার মধ্যে ঢুকতে দেওয়া উচিত নয় কারণ সেখান থেকে তার কিন্তু পরবর্তীকালে মানসিকতারই কোনো অসুবিধের মধ্যে সে পড়তে পারে দ্বিতীয় কথা হলো যে সেই সময় যদি পুষ্টি ঠিক মতো না হয় তাহলে দেখা যায় যেমন আয়রন যদি কম হয় তাহলে রক্ত অল্পতা হচ্ছে তখন মাসিকের সময় ব্লিডিংয়ের পরিমাণও অনেক বেশি হবে তার মানে নর্মাল যে কাজকর্ম তার সারা দিনে যেগুলো পড়াশুনো করা বা নর্মাল যে কাজকর্ম সেগুলো সে করতে পারবে না সমস্যাগুলো দেখা যাবে তার বৃদ্ধি ঠিক মতো হবে না তার যে গ্রোথ যে যতটা বাড়ার কথা তার উচ্চতা বাড়ার কথা বা স্বাস্থ্য হিসেবে যতটা ঠিক হওয়ার কথা সেগুলো হবে না আরেক দিকে দেখা যায় সেটা হলো বাইরের খাবার প্রচুর বেশি পরিমাণে খাওয়া একটা সচেতনতা না থাকা যে সারা দিনের মধ্যে কতটা তার পুষ্টিগত খাবার খেতে হবে তার মধ্যে ওবেসিটি অর্থাৎ অত্যন্ত স্থূলতা চলে আসে সেই স্থূলতার জন্য তার যেমন একটা খুব কমন এখন দেখা যাচ্ছে যে এই বয়সন্ধী মেয়েদের যেটা হচ্ছে সেটা হলো পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম তার ওভারিতে ছোট ছোট সিস তৈরি হচ্ছে যেটা একটা হরমোনাল সমস্যা তৈরি করছে পরবর্তীকালে বিভিন্ন সমস্যা ডেকে নিয়ে আসছে খুব অল্প বয়স থেকে ডায়াবেটিস অর্থাৎ সুগারের পরিমাণ বেশি হয়ে যাচ্ছে প্রেশার বেশি হয়ে যাচ্ছে এবং সেগুলো কিন্তু তাকে পুরো জীবনব্যাপী সেই সমস্যাগুলোর মধ্যে পড়তে হবে সেটা কিন্তু এমন কি তার গর্ভাবস্থার ক্ষেত্রেও অনেক রকম সমস্যা তৈরি করবে আপনি তো বললেন যে এই ওবেসিটি হতে পারে তার আগে আমি আর একটা জিনিস জেনে নেব যে স্যানিটারি ন্যাপকিনের কথা আপনি বলছিলেন তো স্যানিটারি ন্যাপকিন তো মানে ভীষণভাবে জরুরি তাকে বোঝানো তার কারণ এটা একটা হাইজিন মেনটেন করার ব্যাপার এতে এর সাথে জড়িত তো অনেক সময় হয় যে হোমমেড অনেকে ইউজ করে বাড়িতে তৈরি এবং অনেকে কেনা ইউজ করে তো এটা আপনি কোনটা প্রেফার করতে বলবেন কারণ যেহেতু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাটা জরুরি এইটা এক আর সেকেন্ড একটা ন্যাপকিন কতক্ষণ অব্দি পড়ে থাকা সম্ভব এই বিষয়টা ইনফেকশন হয়ে যাবে এই বিষয়টা ভীষণভাবে জনসচেতনতা তৈরি করার উচিত সেটা হলো যে প্রথমত এই বিষয়ে একটা যে খুব লজ্জা বা এটা একটা লুকিয়ে রাখার মতো বিষয় এটা একেবারেই নয় এটা একটা নর্মাল শারীর বৃত্তীয় প্রক্রিয়া এবং সেটাকে মানে বাড়ির অন্যদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই যেটা আগেকার দিনে হতো তারা বাড়িতে তৈরি করা কাপড় তারা ব্যবহার করতো এবং সেটাকে ঠিক মতো কেচে রোদ দূরে শুকোতে দিতে পর্যন্ত পারতো না তার লজ্জার জন্য যেটাতে ক্ষতি হতো সেখান থেকে অনেক রকম সংক্রমণ এবং সেটা সাংঘাতিক সংক্রমণের চান্স থাকে তাই জন্য সেই সেইরকমভাবে যদি হয় তার থেকে স্যানিটারি ন্যাপকিন যেটা প্যাড কিনে ইউজ করা অনেক বেটার 
এবং সেটা 4 ঘন্টা থেকে 6 ঘন্টা তার মধ্যে কিন্তু সেই ন্যাপকিন তাকে পরিবর্তন করে নিতে হবে এবার একটা জিনিস হয় গ্রামাঞ্চলে খুব দরিদ্র বাড়িতে সেটা হয়তো সম্ভব হয় না যে এই পরিমাণ ন্যাপকিন কেনা তো এখন সরকার থেকে অনেক প্রকল্প হয়েছে যেটা স্কুলে স্কুলে ন্যাপকিন দেওয়া হচ্ছে সেটার মধ্যে সেই সচেতনতা তৈরি করে সেটাকে নেওয়া এবং তাকে ব্যবহার করা এটা কিন্তু বাড়ির লোকেদেরই এগিয়ে আসতে হবে কারণ নইলে যে এই একটি কিশোরী সে তার কাছে পুরো ব্যাপারটাই নতুন যদি মা বা বাড়ির অন্যরা যদি সেই বিষয় তার পাশে না থাকে যে এটা একটা লুকিয়ে রাখার মতো বা ভীষণ লজ্জার যে এই সময় একদম সে ঘরের মধ্যে বসে থাকতে হবে সে কোনো কাজে বেরোতে পারছে না এই জায়গা থেকে এই যে ট্যাবগুলো আমাদের মধ্যে ছিল সেখান থেকে কিন্তু আগে বেরোতে হবে তো মানসিকভাবে সেই জায়গাটাকে অতিক্রম করলে তবেই আমরা কিন্তু আমাদের চারপাশে আমাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা বা সব কিছু আমাদের সুযোগ সুবিধে নেওয়ার মতো অনেক ব্যবস্থা আছে সরকারের অনেক প্রকল্প আছে কিন্তু নেওয়ার জন্য মানসিকভাবে সেই জায়গায় আমাদের যেতে হবে এবং সেক্ষেত্রে যদি কাপড়ও সে ব্যবহার করে সে কাপড়টাকে যেন পরিষ্কারভাবে ধুয়ে রোদ দূরে শুকিয়ে তা সেই পরিষ্কারভাবে ব্যবহার করে সেটা ওটা তো ইউজ অ্যান্ড থ্রো করা যেতে তৈরি করা জিনিসটা সেটা ফেলে দেওয়া যায় ব্যবহার করা কিন্তু যেটা সমস্যা হয় যে অনেক বাড়িতে এতটাই দারিদ্র যে সেটা হয়তো সম্ভবই হয় না দেখা যায় সেই সময় সে ঘর থেকে তাই জন্য বেরোতেই পারছে না সে স্কুল যেতে পারছে না এই সমস্যাগুলো দেখা যায় তো সেই জন্য সেখানে এগিয়ে আসতে হবে সেখানে তাকে নূন্যত এটা হলো একদম ন্যূনতম তার কিন্তু সেটা অধিকার शारिक घटना एवं मासिक ही परवर्तकाले एक किशोरी के एक गर्भधारण दिखे एगिए नहीं जाए सेलिब्रेट करा उचित जो से ऋतुमती हलो सेलिब्रेट कर এই যে মন্দিরে যেতে পারছে না পুজো করতে পারছে না রান্নাঘরে ঢুকতে পারছে না এই জায়গা থেকে কিন্তু তাকে তো মানে তাকে শেখানোর জন্য বাড়ির বড়দের শিখতে হবে আগে বাড়ির বড়দের মা ঠাকুমা দিদিমা মাসি এদের কাছে আগে আমরা এ করবো যে তারা অন্তত সেই জায়গায় শিক্ষিত হোক নিজেদের নিজেদের শিক্ষার এই আলোকে নিয়ে আসুক যে আমরা অন্তত আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে সেই সংস্কার কুসংস্কারগুলোর মধ্যে নিয়ে আসবো না दर्शक बंधु सबा खुब जांग फूड खाए चकलेट खाए बोलते गले शिशुदर एक अधिकार एगुलो खावा तो से खानी बोलें कारण जांग फूड खेले तो से आहारे क्षेत्र दिक्थ के तो क्यारि अनेक गल भेतरे कंतु बैलेंस डाएट तो हलो ना पुष्टि तो पेल ना नमस्कार दोष दिल्ली खेते भात ना खे जा সুতরাং এটা সবচেয়ে বড় সচেতনতা আমাদের দিক থেকে আসতে হবে এবং এটা বলার কোনো অপেক্ষা রাখে না যে জাঙ্ক ফুড গেলে কিন্তু বাচ্চাটি মানে পুষ্টি তো ব্যাহত হবেই একটু আগে আমি যেটা বলছিলাম যে সারা ভারতবর্ষে যে দারিদ্র সীমার নিচে কুড়ি শতকরা কুড়ি ভাগ লোক থাকে সুতরাং আমি ধরে নিতে পারি যে দারিদ্র শতকরা আশি ভাগ লোকেরই 
যথাযথ খাদ্যের প্রতি তাদের সেই খাদ্য খাওয়ানোর সুযোগ আছে তা সত্ত্বেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বাচ্চা রক্তশূন্যতায় ভুগছে এবং এটার একটা কারণ হচ্ছে জাং অতিরিক্ত জাঙ্ক ফুড এবং আরেকটা কারণ হচ্ছে অতিরিক্ত দুধ খাওয়া এটা এটাও কিন্তু সবসময় মনে রাখতে হবে যে একটা বাচ্চা মানে সে যখন বড় হয়ে গেছে সে যেন কোনো কোনোভাবেই দিনে পাঁচশো এম এল মানে আধ সেরে বেশি বেশি দুধ না খায় এটা কিন্তু আমাদের মানতেই হবে হ্যাঁ একটা বাচ্চা আপনি যদি বলেন হ্যাঁ তার কি দুধ খাওয়া দরকার হ্যাঁ দরকার একটা কারণেই দুধ খাওয়া দরকার একটা বাচ্চা বড় বাচ্চা সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়ামের জন্য এছাড়া দুধের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই হ্যাঁ মায়ের দুধ একটা বাচ্চা যদি দেড় বছর দু বছর অব্দি খায় আমরা চাইবো যে একটি বাচ্চা মায়ের দুধ দু বছর কারণ আরও সম্ভব হলো আরও কিছুদিন খাক যদি মায়ের কিংবা বাচ্চা কোনো সমস্যা না থাকে কিন্তু আমরা দেখুন আমাদের আর্থিক অবস্থা যত বাড়ছে আজকে যদি আপনি ধরেন যে আজকে পঞ্চাশ বছর পঞ্চাশ বছর আগে ভারতবর্ষের মানে অ্যাভারেজ আর্থিক অবস্থা যা ছিল এখন নিশ্চয়ই আমরা তার থেকে একটু উন্নত আমাদের আর্থিক অবস্থা যত বাড়ছে আমরা কিন্তু এই ধরনের দুধ কিংবা যেটা যেটাকে ডেয়ারি প্রোডাক্ট বলা হয় সেগুলো কিন্তু আমরা বেশি করে খাচ্ছি এবং জাঙ্ক ফুড বেশি করে খাচ্ছি কারণ আমাদের পয়সা বেড়েছে সব সময় হ্যাঁ অকেশনালি এখন ধরুন এটাও তো সম্ভব না যে মানে খাদ্য ব্রহ্মচর্য যে আমার বাচ্চা কোনো দিন চপ খাবে না আমার বাচ্চা কোনো দিন কাটেশনালি মাসে একবার এবং সেটা কিন্তু প্রধান দায়িত্ব আমার কারণ আমি আমার বাচ্চাকে জাঙ্ক ফুড খেতে বারণ করছি কিন্তু পাশের বাড়ির বাচ্চাটার জন্য আমি একটা কেক নিয়ে যাচ্ছি বড়রা এটা ফলো করবে না বড়রা হ্যাঁ চ্যাটার্জি আমি আপনাকে একটা জিনিস জানতে চাইবো এই যে মায়েদের পরিষেবার কিংবা কিশোরীদের পরিষেবার কথা বলেন সরকারি হাসপাতালে কি আপনারা এই পরিষেবা গুলো দিয়ে থাকেন এই সমস্ত পরিষেবাই কিন্তু সরকারি হাসপাতালে সম্ভব এবং তা সেখানে যে আয়রন ক্যালসিয়ামের কথা আমরা বলছিলাম সেগুলো সরকারি প্রকল্পের মধ্যেই রয়েছে যে সেগুলো দেওয়া হচ্ছে 180 দিনের আয়রন ক্যাপসুল এবং 360 দিনের ক্যালসিয়াম ক্যাপসুল দেওয়া হয় যাতে পুরো প্রেগনেন্সি পিরিয়ডটা আয়রন ক্যালসিয়াম খেতে পারে এমনকি যখন সেই যখন মাতৃদুদ্ধ পান করাচ্ছে শিশুকে প্রসবের পর তাতে তখন ক্যালসিয়ামের একটা প্রয়োজনীয়তা থাকে প্রায় এক গ্রাম করে ক্যালসিয়াম পার ডে লাগছে তো সেই ক্যালসিয়ামের জন্য সাপ্লিমেন্টারি যে হিসেবে সাপ্লিমেন্টারি ফুড হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে পাওয়া যাচ্ছে সমস্তটাই ডক্টর রায় আমি আপনাকে বলবো যে আপনি সুষম আহার বললেন জাঙ্ক ফুড নিয়েও বললেন একটা শিশুকে সুস্থ রাখতে মায়ের কি কি করণীয় মানে বাবা মা দুজনেরই কি কি করণীয় সেইটা যদি একটুখানি আপনি দর্শক বন্ধুদেরকে বুঝিয়ে বলেন কারণ এইটা সবচেয়ে জরুরি আজকে দিনে শিশুরা দেশের ভবিষ্যৎ তারা সুস্থ থাকলেই দেশের ভবিষ্যৎ সুস্থ প্রথম কথা হচ্ছে যে একটি মাকে যথাযথ বয়সে গর্ভধারণ করতে হবে বেশি বয়স বেশি বয়স কিংবা অল্প আঠেরোর নিচে হলে কিংবা তিরিশের ওপর নানা রকম সমস্যা হতে পারে সুতরাং সেই প্ল্যানিং মানে সেইভাবে জীবন শৈলী জীবনটাকে এগোনো সে একটা ব্যাপার আছে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে মুহূর্তে মা গর্ভধারণ করবে ম্যাডাম যেরকম বললেন সে যিনি নিয়ম মতো নিয়ম মতো করে হাসপাতাল যাবেন এবং ডাক্তারবাবু তাকে দেখবেন এবং দরকার হলে যা যা ব্যবস্থা নেওয়া নেবেন এবং প্রসবটা যেন অবশ্যভাবেই হাসপাতালে হয় এবং এটা খুবই আমাদের সুখের বিষয় যে আমাদের রাজ্যে মানে শতকরা নব্বই ভাগের বেশি হাসপাতালে প্রসব হচ্ছে কিন্তু আমরা সেটাকে শতকরে একশো ভাগে নিয়ে যেতে চাই অন্যান্য অনেক রাজ্যে কিন্তু সেটা থেকে কম আছে চতুর্থ কথা হচ্ছে যে বাচ্চারা যখন জন্ম হলো মায়ের দুধ খাওয়ানো সেটা অত্যন্ত ছ মাস বয়স অবধি সে মায়ের দুধ খাবে এবং আমরা যে সব জিনিস এবং টিকা টিকা দেওয়া যথাযথ সময় টিকা দেবে এবং দ্বিতীয় কথা তার থেকেও আরেকটা বড় কথা হচ্ছে যে খাদ্যাভ্যাস আমরা যেটা বললাম ছ মাস বয়স অবধি সে খালি মায়ের দুধ খাবে ছ মাস বয়স বয়সের পর থেকে সে কিন্তু অন্যান্য পরিপূরক খাওয়া শুরু করবে প্রথমে একদম থকথকে মানে পরিক জাতীয় খাওয়ার কিন্তু সে খাওয়ারটা এমন হবে যে প্লেটটা একটু কাত করলে সে খাওয়ারটা একটু কাত হবে কিন্তু পড়ে যাবে না সেরকম খাওয়ার হবে আবার ধরুন আট মাস না কি ন মাস যখন বয়স হবে খাওয়ার পরিমাণ ধরনটা একটু বাড়বে পরিমাণটা একটু বাড়বে সেখানে একটু দানাদার খাওয়ার কিংবা একটু লাম্প একটু বড় জাতীয় খাওয়ার সে খাবে আর এক বছর বয়স থেকে তো সে বাড়ির যা খাওয়ার সব খাবে এবং যেটা তৃতীয় কথা তৃতীয় কথা হচ্ছে তাকে একটু যথাযথ মানসিক একটা এনভারনমেন্ট বা মানে চারপাশের একটা পরি জিনিস তাকে দিতে হবে এবং বাচ্চাটা কি অযথা না বকে কি অন্য বাচ্চার সঙ্গে তুলনা না করে যে সে যখন স্কুলে পড়বে তার হাতে রেজাল্ট খারাপ হচ্ছে তাকে সব রকম সুযোগ না তাকে মানে তাকে ব্যাপারটা হচ্ছে যেটাকে আমার ইংরেজিতে বলা হয় যে পজিটিভ রি এনফোর্সমেন্ট সে যদি ভালো কিছু করে তাকে তাহলে পুরস্কার চলে এসেছে অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা আজকের এই আলোচনা থেকে আমরা পোষণ মা নিয়ে বিভিন্ন দিক জানতে পারলাম আজ এই পর্যন্তই ডক্টর রায় ডক্টর চ্যাটার্জি এখানে আসার জন্য আপনাদের সময় দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক বন্ধুরা সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন নমস্কার নমস্কার